चल <laughs> अमर क्लाब मध्य झुट झमेला पचंद करीना प्राय समाते आसें खबर की कारो जानते बाकी आ महल्लार पोला पान तो दरे नाई महल्लार पोला पान दरें सब पोला पान रही ठेक दिए रखी जल्दी दुशो टा बार कर देखें भाई अरे कथा कहे ना जल्दी बार करें तो भाई भूल करते बंधु मान मान एक बड़ल बंधु आ बुजा कम अरे भाई कार बाटा देख सकाल बेला दुशो टा धरा खाइल हेल ले गई तो बड़क पोलार लगे बंधुत्व करते नाई समान समान ना हम कि प्रेम है देखो आज तुम्हें नयन भरे देखो प्रतिदिन ही तो देखो देखी क्योंकि स्वाद मेटे ना सोमा मन है आो देखी बार बार देखी सारा दिन सारा रत देखी वि देख ले पारो घूरते 
তুমি ঘরের বউ হয়ে শ্বশুর শাশুড়ি চাকর চাকরানি আর রান্না বান্না নিয়ে সারাদিন তোমাকে ব্যস্ত থাকতে হতো তাছাড়া তাছাড়া কি ভাইয়া বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত বাবা কিছুতেই আমাদের বিয়ে দিতে রাজি হবেন না ততদিন তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে সোমা পারবে না পারবো সাগর তোমার জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করতে পারবো এই তো লক্ষ্মী মেয়ে শোনো কাল তোমার বাসায় বলে রাখবে রাতে ফিরতে দেরি হবে কেন বিয়ের আগে তোমার জানা উচিত আমরা কোন কোন পরিবেশে চলাফেরা করি কোথায় কোথায় যাই কি জানা উচিত না তা অবশ্য ঠিক কাল সারাদিন এবং অনেক রাত পর্যন্ত আমি তোমাকে নিয়ে ঘুরবো এই ঢাকা শহরে যে কত রকম বৈচিত্র্য আছে তা জানো না সোমা কে আমার সাথে ঘুরবে না কাল সব তোমাকে ঘুরে ঘুরে দেখাবো বাপদাদার পেশা তোর লাইগা সাইরা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছি বাদতাছি কিছু টাকা পয়সা জমলে ব্যবসা করে তাই বুঝলা আমার বাপ দাদার পেশাটা তুই অপমান করতে পারোস না আমার ঘরের দরজা আমি শক্ত করে লাগাই রাখি মাইয়া মানুষের ঘরের দরজা কেমনে খুলতে হয় এই মতি সরা ভালো করেই জানে এই তেলমা বসুন 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 এত দেরি করলি কেন দোস্ত সে কখন থেকে তোর জন্য টেবিল রিজার্ভ করে বসে আছি সোমাকে রাতে ঢাকা শহরটা দেখাচ্ছিলাম তোর জন্য অপেক্ষা করতে করতে গলাটা শুখিয়ে কাঠ হয়ে গেছে অর্ডার দিস নি কেন তুই তো টেলিফোন করেই খালাস আর কোন যোগাযোগ করছিস বড় লোকের পোলা কখন কি মাথায় আসে ঠিক আছে তোর কথা বলে অর্ডার লিখে রেখেছি তুই আসলে যেন দেয় ভালো করেছিস কে এসেছে জানো প্রখ্যাত শিল্পপতি বিজনেস ম্যাগনেট হাসান আহমেদের ছোট ছেলে সাগর সঙ্গে গার্লফ্রেন্ড আর চাঁচা ওর বাপের যে কত কোটি টাকা আছে তাও নিজেই জানি না শুধুই খরচ করে একবার একবার যদি ওকে ফাঁসাতে পারি তাহলে কোটি টাকা হাতে না কোনো ব্যাপারই না আপনি শুধু বলেন ম্যাডাম আমাদের কি করতে হবে শোন একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায় যদি তোরা কাজে লাগাতে পারিস তাহলে তীব্র বেগে ওর টাকা আমার হাতে ছুটে আসবে এসব কি দোস্ত তুই ওনারে বুঝেতে থাক আমি টানতে থাকি গলাটা শুকিয়ে গেছে দেখো নিলা আমাকে বোঝাতে হবে না চীনের গায়ে স্পষ্ট লেখা আছে জিনিসটা কি আমার ভাব তো অবাক লাগছে সাগর তুমি মদ খাও দেখো সোমা এটা হচ্ছে ধনী এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে পার্থক্য তোমরা যারা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ তাদের চোখে বিয়ার বা মদ খাওয়াটা অপরাধ বা খারাপ চোখে দেখা হয় কিন্তু সারা বিশ্বে এমনকি বাংলাদেশে ধনী পরিবারে বিয়ার বা মদ খাওয়াটা কালচার আই মিন সংস্কৃতি আভিজাত্য যেখানে পার্টি সেখানে মদ বিয়ারও সেখানে 
তুমি আমাকে ভালোবাসো সবাই তুমি আমার ঘরের ঘরণী হবে আমাদের পরিবেশ আমাদের আভিজাত্য আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে তোমাকে খাপ খাওয়াতে হবে সেজন্যই আজ তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি আজ বেশি না মাত্র একটা ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে নাও শুরু করো না সাগর আমি পারবো না ও সুমা প্লিজ বোঝার চেষ্টা করো আমি এসে বুঝতে চাই না সাগর আমার দেশ আমার ধর্ম আমার সংস্কৃতি বলে দেয় মদ খাওয়া খারাপ আমি এসব কিছুতেই মুখে দিতে পারবো না এসব কিন্তু বাড়াবাড়ি বসতে চেয়েছেন বসেন খেতে দিয়েছে খান তাই বলে শুতে চাইবেন না সোমা কি পাগলামি শুরু করলো তুমি তোমাকে তো আগে বলেছি আমাদের এই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা করো সরি সাগর তোমাদের এই পরিবেশের সাথে আমি খাপ খাওয়াতে পারবো না চলি আর সোমা শোনো প্লিজ আরে চলে যাচ্ছ কেন সুন্দরী ওর সঙ্গে খাপ খাওয়ার কোনো দরকার নেই আমি তোমার সঙ্গে খাপ খাওয়াবো মদ বিয়ার সব ছেড়ে দেব হাত ছাড়ুন কেন হাত ছাড়বো আমি তোমার হাত ধরে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবো আমার তরফ থেকে তোমার জন্য ছোট্ট উপহার চলো ছোট ভাই চলো সোমা এটা কোনো কাজ করলো আমি আসিরা নাই খোঁজও নিল না বড় লোকের পোলার সাথে বন্ধুত্ব করা এই এক বিপদ চাষা মুটটাই নষ্ট করে দিল
ওস্তাদ কিছু বুঝবার পারলাম না পয়লা এই হাড়িটা ঢোকাইলা কেন ব্যাকল বুঝস না ঘরে যদি কেউ জায়গা থাকে তাহলে শীত কাটা দেখা গাতি মারা বইয়া থাকবো মাথাটা ঢোকানো লগে লগে খপ কইরা ধইরা ফালাইবো না হয় বাড়ি দিব না হয় কিছু দিয়ে কোপ দিব তাই এই হাড়িটারে উল্টা ঢোকে টেস্ট করে লইলাম বুঝছা বুঝছি খালি বুঝলেই হইব না ভালো কইরা শিক্ষা রাখ মোর দিনারে বিয়া কইরা যখন আমি রিটায়ার হয়ে যাবো তখন তুই আমার বাপ দাদার পেশাটারে ধইরা রাখবি বুঝছা নিন্ন সাপ অন্য কামের বেলায় ঠিকই হাতায় হাতে খুঁজে নাও অঞ্চল গরম পাইবা যাও এইটা বেশি কথা কইল ঘুমাইবে তোর আর জ্বালায় না তো যন্ত্রণা আমি এখন উঠতে পারো না তুমি যাও বৌ আজ কি কি উল্টে ঘুরে লাগাইছ ও আবার তো কাপড় নষ্ট হয়ে দিতেছে তুই বাড়ি যা সকালে শহরে গিয়া পুরান কাপড় সোপড়ের দোকানে ব্যস্ত হইব আমি দেখি কিছু গয়নাগাটি পাওয়া যায় কি না দেখে নাই মনে হয় সালা বড় লোকের বাচ্চা গ্রামে সরল সোজা মাইয়া লইয়া ফুর্তি করবি কর আমার উপরে লাইট মারুস কে তাল পাইয়া লই তোর চামচাটা রে বুঝা মুয়ানে আমি তো কোনো অন্যায় করিনি অফিসার চিরটা কাল ন্যায়ের পথে আইনের পথে থেকেছি সৎ ভাবে ব্যবসা করে কোটি টাকার মালিক হয়েছি কিন্তু কোনোদিন কোনো ট্যাক্স ফাঁকি দেবি আমার বড় ছেলে বেআইনি কাজ করেছিল বলে আমি নিজের হাতে তাকে আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম তাহলে কেন তাহলে কেন আমার ছেলে লাশ হয়ে উঠবে আমারই কাঁধে একমাত্র বাবাই জানে সন্তান মারা গেলে তার লাশের বোঝা যে কত ভারী 
তা বহন করা যে কত কঠিন তা শুধু একমাত্র তার পিতাই জানে অফিসার আমরা তদন্তের কোন ত্রুটি করব না স্যার তদন্ত আপনার তদন্ত কি পারবে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারবে বলুন পারবে স্যার স্যার প্লিজ শান্ত হন শান্ত হন স্যার চুপ করো চুপ করো তুমি একটি কথাও বলবে না তোমাকে তোমাকেই তো দেওয়া হয়েছে আমার বিশাল কোম্পানির সিকিউরিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিকিউরিটি বাহিনী কিসের জন্য শুধুমাত্র কোম্পানির যন্ত্রপাতি আর বিল্ডিং রক্ষা করার জন্য না স্যার বিল্ডিং আর যন্ত্রপাতির চেয়ে আপনার আর আপনার সন্তানের জীবন অনেক দামি আমি থাকতে চেয়েছিলাম ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কিন্তু ছোট ভাই আমাকে তার ব্যক্তিগত জীবনের নাক গড়াতে নিষিদ করে দিয়েছিল চলে আসতে বলেছিল আমাকে তার কথা চলে আসাটা আমার উচিত হয়নি আমার উচিত ছিল তাকে ফলো করা আপনি আমাকে শাস্তি দিন স্যার শাস্তি দিন লাশ বেশিক্ষণ রাখা ঠিক না যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাপনের ব্যবস্থা করা উচিত আরে এ আপনি কি বলছেন বড় ভাই ছাড়া ছোট ভাইয়ের লাশ দাপন হবে কি করে বড় ভাইকে প্রয়োজনে জেলখানা থেকে বেকার ব্যবস্থা করতে হবে না কোন দরকার নেই সে অন্যায় করেছে তার শাস্তি সে পাচ্ছে ছোট ভাইয়ের লাশ দেখতে পারবে না এটাও তার শাস্তি তুমি লাশ দাপনের ব্যবস্থা করো চাচা জেলখানা সব করে দেখি এখানেই খায় কেন না মানে আমি নতুন এসেছি তো এই নিয়ম কানুন ঠিক মতো জানি না সব কয়েদি একটাই লাইন হাজতে গো এইটা সাজা প্রাপ্ত গো এইটাই খালি যারা ডিভিশন পায় তাগুলাকে আলাদা ব্যবস্থা ডিভিশন কারা পায় যারা অনেক টাকার মালিক সরকারে যারা ট্যাক্স দেয় তারা আর রাজনৈতিক কয়েদিরাও ডিভিশন পায় হ্যাঁ থাকানো আলাদা খাওয়ানো আলাদা তারা কই খায় ওই যে ঘরটা দেখতেছো না বড় ভাই আপনি একটা খবর দিতে মামুন ভাই বুদ্ধি করে আমার জেলে পাঠাইছে
Dobre, tak ja mówię. Stop! Ej, czelo! A tu będę on dużo jakaś kurta, czelo, 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 czelo! 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 तो शेष होनी, वो था जाचो। हमारे स्त्री को बहुत शुष्ट हो। ओ अच्छा अच्छा, मुस्तैद वाली। अरे, गेट तक खुल दाओ। अरे, दाओ दाओ दाओ, दाओ। हमारे सिगरेट शेष हो गया चे। एक पैकेट सिगरेट नहीं शो। ठीक है सर सर। ओके। Allah, apa yang kita bosun? Ini baru pasal si dos, tiga mata muka dek tu mamu. Setiap hari apa jono cari ni? Tapi untuk ni, kalib aji boleh si. Unar eh pisau ni jadi dek kau, amar sedikit kalib boleh rujuk. उन्हें आवश्यक तो देखती पाच चल, जब तो पिछड़े जावे, तो तो चाकरी बेशी, उन्हें एक नहीं बोझ बैन। चारुम ना, यार तू दौड़ उठ क्या तुम्हारा? ये पैक टकी तुम ही बनाए सुनेगी। खूब भेगे पड़े ना कि डायरेक्ट बस टिकट पाई बाई लोकल गाड़ी भलो लोकल बस ना हमें हाई तो ये दुकान टाइ आपना रामर चाखा हुआ तो ना भालू ही बोले चें दुकान चा नाम 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 गाय तो उठे माल ना मात्रा तेरी तोड़ तोड़ी हार पुलिस यही पर बेबर उठ उठ ओए तादाय ना मा गरीब तो डा बॉस कोई हाला ओए हाला आई मॉल लगे हलार फलार तो साइज हो रही ला Oh, my God. 
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಐತೆ ಚಕ್ಕ ಟಿ ಬೇಗ ಸಾಯನ್ ಉಡನ್ 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 ಬಾಯ್ ಲನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಗೆಲುಕು ಆಗೆ ಮಾಲ್ ಢಾಕಾ ಹೇಯರ್ ಬೂಜಾ ಮೋಹನೆ ಹಾಲಾರ್ ಮಾಲಾರಿ ಬುಕ್ 
बंधुबाधुरी मन रखा उ माल कमन मेजर दिखाईसम पथे भेजाल छाड़ा मुखे हासि फुटे ना लोकमान हेरोईन कस्टमर बिक्री है पंचाश लक्ष ट मस्तान पाल्ला
Hahaha <laughs> टेलीफोन शेष बार मत का फोन कर सागर डायले चार दिन बोझा जा हेलो क्या अपनी का चाहिए शुद्ध जानते चाहिए जिज्ञेस कर मध्यबी तोर नंबर टेलीफोन करब ठिकाना जेने रखी चले भैया तुम्हारे बोल तो बोल बुझते तो बंधुता मारा जाए मन टा खराब ओ भैया खुशी फोन कर आगे तुम्हें डाकते गए देखे तुम्हें बाथरूमे बस किसुदिन धरे ना कि खुशी साथाजोग नहीं आज ही जोजोग रेडियो बैर होरपर फोन कर लेखने रवाना हो बाबा जान बेपार ना बुझे भाइया एक दिन ना एक दिन बाबा की तो बोलते ही क्यों जान बाबा खुशी के सह्य करते बेहया बेसरम एका एक बाड़ी भाड़ा नहीं था अच्छा तु बोल ए जुगे मेरा तो एक फार्ष्ट ताड़ा खुशी आपन बोलते क्यों नहीं चाकी कर अनुपस्थिति अपने नान रकम समस्या क्षति आंतरिक भाव दुखित आई एम सरि दुखित इंगरेजीते सरि ओ एक शब्द उच्चारण कर ले समस्त समस्या समाधान है ना हासान साहेब होते अपनी कटिपति व्यवसायी व्यवसायी आपनर को व्यक्तिगत कारण आपनी के क्षतर मुखोमुखी दाड़ कराते पर आंगुल नामान गया साहेब कार सामने आंगुल तुरा कथा बोलने कार सामने आह मामन शांत हो क्या शांत हो सर सामान्य एक होलसेल व्यवसायी से क्या आपनार मत विशिष्ट शिल्पपति सामने कथा को दोष नहीं मामन उना के बुझिए बोल देख गाहेब सतान आपनारो आने मन एक बार भाव तो सतान लाश कांधे नहीं जावर कथा सरि सर एक्सक्यूज मी हेलो मामन वो टेलीफोन नम्बर ठिकाना पे पे
কেন আসুন ভেতরে আসুন তুমি তো ভালোই লাগছিল আবার আপনি করে বলা কি দরকার জানো সেদিন পাস থেকে নামার পর বারবার তোমার কাছে ঠিকানা চাইতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু লজ্জায় চাইতে পারিনি কিন্তু তুমি কি করে ঠিকানা পেলে তোমাদের টেলিফোন নাম্বার তো নাইন তাই না তার মানে তুমি তখন টেলিফোন করেছিলে হ্যাঁ নাম্বার পেলে কোথায় ওই যে বললাম আমার ছোট ভাই টেলিফোনে রিডেল চাপ দিয়েছিলাম তোমার ছোট ভাই এই নাম্বারে ফোন করলো কেন সেটা তো আমারও প্রশ্ন তোমার ভাই কিছু বলেনি বেঁচে থাকলে তো বলবে মানে কারা যেন তাকে হত্যা করেছে কি সাংঘাতিক মারা যাওয়ার আগে সে কেন তোমাদের বাসায় ফোন করেছিল সেটা আমি জানতে চাই আচ্ছা তোমার ছোট ভাইয়ের নাম কি বলো তো সাগর সাগর সেই তো আমার ভাইয়ের বন্ধু তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তো আমি তাড়াহুড়া করে নানুর বাড়ি থেকে লোকাল বাসে ঢাকা এসছিলাম তোমার ভাইয়া কোথায় একটু আগে বেরিয়ে গেল জানো আমি আসার পর থেকে দেখছি ভাইয়া কেমন যেন আতঙ্কের মধ্যে আছে হাসি খুশি প্রাণবন্ত মানুষটা হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে টেলিফোনে আগের মতো দৌড়ে এসে ধরছে না আজ সে প্রথম ঘর থেকে বের হল তোমার ভাইয়ার সাথে আমার কথা বলে বলার কিছু থাকলে তো বলবো এই আপনারা কারা কেন করছেন কি অপরাধ করেছে আমরা মৃত্যুর আগে যে নাইট ক্লাব থেকে সাগর বেরিয়ে ছিল সেখানে তুইও ছিলি এটা তোর অপরাধ আমরা চাই না আর কেউ সেটা জানুক হত্যাকারীকে খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছে যাক নাইট ক্লাবে তুমি হাসান সাহেবের ছেলে না কেন এসেছ কি চাও এখানে তোমাদের মতো বড় লোকের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক হতে পারে না ভুল করেছিল আমার ছেলে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সে ভুলের মাসুল দিয়েছে সে লাশ হয়ে আর কত যন্ত্রণা দেবে তোমরা আমাদেরকে চলে যাও চলে যাও এখান থেকে না বাবা ও যাবে না ভুল করিস না মা বড় লোকের সঙ্গে আমাদের মতো গরিবের কোনো সম্পর্ক হয় না ওকে চলে যেতে বল আমি কোনো ভুল করছি না বাবা আজ রানা আর আমি দুজনেই সমান আমরা দুজনেই হারিয়েছি আমাদের ভাইকে রূপা রূপা ঠিকই বলেছে মানুষ বড় লোক কিংবা গরিব হতে পারে কিন্তু যন্ত্রটা কখনো ধনী গরিব হয় না স্নেহ মায়া মমতা ভালোবাসা কখনো ধনী গরিব হয় না সন্তান হারি আমার বাবা যে যন্ত্রণা সন্তান হারি আপনার সে একই যন্ত্রণা কোনো পার্থক্য নেই আমরা জানি না কে বা কারা হত্যা করেছে আমাদের ভাইকে শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি সেই হত্যাকারীদের খুঁজে বের করতে হলে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আমাদের হাতে হাত রেখে চলতে হবে আমার মনে হচ্ছে সাগর আর তোমার ভাইয়ের হত্যাকারী একই ব্যক্তি তাদেরকে খুঁজে বের করতে হলে তোমার সাহায্য হওয়ার দরকার
बारोटार पर पुलिस जो धरे पीड़ित कर स्वाद मिटा दे पुलिस मुरब्बी मानुष धमक सहजे हजम करते धमक दिए फिली अपनी हजम करते चलिए अंकेल असलमकुम वालेकुम असलम चमत्कार चमत्कार एक भद्रता जाने बुद्धि मुखर ऊपर कथा बलार सत्साहस आ मुठोएम्रमार रूम थे ऐलेटी बड़िए गल ओके थामते बोलो संसार चलेना हासि नाना रकम बैध अब व्यवसा कर आज कटि बुझे और विप्लव यह अल्प बयस टक्कर दिए व्यवसा कर मामुन भलो जिन बेचे ने बस
সাগরের সাথে কে মেটি এর আগেও তো এই নাইট ক্লাব এসেছিলাম তখন তো খুব জমজমাট ছিল কিন্তু আজ তো কিছুই নেই তাহলে কি এই নাইট ক্লাব বন্ধ হয়ে গেছে ম্যাডাম ম্যাডাম কাউকে খুঁজছেন আচ্ছা এই নাইট ক্লাবটি কি বন্ধ হয়ে গেছে কেন বন্ধ হবে কেন না মানে আগে একবার এসেছিলাম তো তখন লোকজনে ভর্তি ছিল গম গম করছিল এখন একদম ফাঁকা আসছেন যে ম্যাডাম এটা নাইট ক্লাব এটা শুধু জমে নাইটে মানে রাতের বেলা দিনের বেলা লোক আসবে কোথেকে ও তাই তো আপনি কাউকে খুঁজছেন হ্যাঁ একজনকে তো খুঁজছি কাকে ম্যাডাম চিনলে তো বলবো এটা আবার কেমন কথা আচ্ছা এই নাইট ক্লাবের মালিককে জানেন এই তো বিপদে ফেললেন ম্যাডাম এসব নাইট ক্লাবের আসল মালিক কে তা আমরা বলতে পারি না আচ্ছা ঠিক আছে অনেক কষ্ট দিলাম ধন্যবাদ ফলো করো মেয়েটিকে কোথায় যায় কার কাছে যায় সবকিছু আমি জানতে চাই ফলো হাত ওকে ম্যাডাম নাইট ক্লাবের আসল মালিক কি খুঁজছে কেন কথা বলার আগে এক কাপ চা খেয়ে নিলে হতো না অবশ্যই চা খাবো আর কথা বলবো আপনি বলবেন আমি শুনবো আমি বলবো আপনি শুনবেন ওকে আপনি বসুন আমি জানিয়ে আসছি বসুন এরপর হবে বাছুর মার্কা
मामुनाबना चमत्कार कत कठिन देखे <laughs> कत उदार मन ऐसे धमक देवेल एम सुंदर एक मे धमक दिल कष्ट तकर के भलोबाजी तो मेने भलोबासा लोहार मत शक्त अंकेल धमक दिए अपनी फिर गलाते पर उपाय बेपार झेड़े दिन धमक दिए लोहाना गलले भलोबाशार उत्तप दिए ओके गलिए फिलब से कत बार बोलो जी आपके भलोबासीना तो बोली भलोबाशी शुद्ध हमारे भलोबासार कथा आपके भलोबासी भलोबासी बोले सकाल फुल हाथे दाड़ी आबारो कलिंग बेल टीपे बरक्त कर जीवने दाड़िए तब एक कथा शुने रख जीवने भलोबासा पाना क्या फुल छिड़े फिले हासि क्या तुम्हें कि चाह कत हजार गोलाप फोटे प्रयोजन प्रयोजन सब गोलाप तुले तुम्हार पीछे दाड़े थकब हसी दाड़े थकब हेलो मामुन मामुन के बाचा मामुन क्यों हसी एक ऐले आरोप पीछे नहीं सकाले गोलाप फुल हाथे दरजार सामने दाड़ी थके छाड़ा 
আমি আর কাউকে মেনে নিতে পারবো না ছেলেটার নাম জানো ওর নাম বিপ্লব গাভি মার্ক একটা কোম্পানির মালিক চিনতে পেরেছি আমি জানতাম হাসির কাছ থেকে খবর পেয়ে তুমি ছুটে আসবে এত বড় সাহস তোর এত বড় সাহস আমার ভালোবাসার হাসিকে তুই ছিনিয়ে নিতে চাস ভুল ধারণা তোমার আমি হাসিকে ছিনিয়ে নিতে চাই না ভালোবাসতে চাই গোলাপ ফুলকে ভালোবাসার অধিকার সবারই আছে তুমিও হাসিকে ভালোবাসো কিন্তু মুরব্বীদের অমতে বিয়ে করাটা ঠিক না হাসির বাবা আমার সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে তিনি চান না তোমার মতো একটা চাকরের হাতে তার মেয়েকে তুলে দিতে কিচ্ছু লাগেনি দেখো মামুন যে ভালোবাসতে জানে সেই রকম শত আঘাত সহ্য করতে পারে আমার কিচ্ছু হয়নি আমার কিচ্ছু হয়নি দেখো মামুন তুমি আবার মনে করো না আমি মারতে জানি না মারতে আমিও জানি কেন মারছি না জানো কারণ তুমি হাসিকে ভালোবাসো আমার হাসিকে যে ভালোবাসে তাকে আমি মারতে চাই না এবার কিন্তু আমিও মারবো ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে ও ভালো করে জানে আমি তোর বাবা আর জেনে শুনে এসে সবার সামনে চোখ রাঙিয়ে আমার সামনে কথা বলেছে আমাকে অপমান করেছে মামুন আমি আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করেছি চাকরি করতে গেলে মালিকে সন্তুষ্টির জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক সময় অনেক কথা বলতে হয় বাবা বাবা তুমি ওকে ভুল বুঝেছ বাবা মানুষ চিনতে যদি আমার ভুলই হতো তাহলে সামান্য অবস্থা থেকে নানা রকম ব্যবসা করে আজ আমি কুটিপতি হতে পারতাম না হাসি সেদিন আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম প্রতিদিন একবার করে হলেও আমি তোমার মুখ দেখে যাব তাই এসেছিলাম জীবন চলে না দেবার মতো কি পরিচয় আছে ওর বল তুই আমার মতো একটা কোটিপতির মেয়ে আর মামুন ও একটা চাকর সামান্য একটা চাকর হাসানের মতো এক বিশাল কোটিপতির চাকরি করে ও নিজে কোনো ব্যবসা শুরু করবে হাসান তাকে যেমন স্নেহ করে তাতে অনেক সুযোগ পেয়েছিল সে অনেক কিন্তু সে সুযোগ কাজে না লাগিয়ে ও কি করেছে জানিস আমি কোনো কিছু জানতে চাই না বাবা আমি শুধু তোমাকে একটা কথা বলতে চাই আমি কোনো চাকরিকে ভালোবাসিনি 
আমি কোনো টাকাকে ভালোবাসিনি কোনো ব্যবসাকে ভালোবাসিনি আমি ভালোবেসেছি মামুনকে হ্যালো আমি রানা বলছি সাগর ডরে একটা ছবি পেয়েছি ওর সঙ্গে একটি মেয়ে মনে হচ্ছে ওরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিল একটা মেয়ের সঙ্গে তার মেলামেশা ছিল মনে হয় ভালোবাসত মেয়েটির নাম সোমা ঠিকানা জানিস ঠিকানা তো জানি না জানা উচিত ছিল আমি অনেকদিন জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু সাগর কিছুতে সোমার ঠিকানা দেয়নি জিজ্ঞাসা করা আমার ওপর রাগ করেছিল ঠিক আছে আমি নিজেই খুঁজে বের করে দেবো নিজেই খুঁজে বের করবি মানে হ্যালো 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 দেখো তো মেয়েটিকে চিনতে পারো কিনা চিনব না কেন ওর নাম সোমা সাগরকে ভালোবাসত ভাইয়াকে তুলে নেওয়ার জন্য সাগর মাঝে মাঝে আসতো গাড়ি নিয়ে তখন মেয়েটিকেও গাড়িতে বসা দেখতাম ঠিকানা জানো হম ঠিকানা তো জানি না তবে শুনেছি মেয়েটি সাগর এলাকায় থাকে সাগর এলাকা ও আচ্ছা দাঁড়াও ভাইয়ার একটা ডায়রি আছে ভাইয়ার সবার নাম ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার ওই ডায়রিতে লিখে রাখতো দেখি মেয়েটার ঠিকানা খুঁজে পাই কি না তোর কি দরকার তোর কি দরকার নাইট ক্লাবে যাবার কি দরকার তোর হত্যাকারীর খোঁজ খবর নেবার আমি সাগরকে ভালোবাসি বাবা সেদিন রাতে ওই নাইট ক্লাবে সাগরই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল গন্ডগোল হয়েছিল সেখানে তারপরে সাগরকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে সেই জন্য আমি নাইট ক্লাবে গিয়েছিলাম আমি জানতে চাই কে সাগরকে হত্যা করলো আমি তার শাস্তি চাই শাস্তি চাই এর জন্য পুলিশ আছে আইন আছে আদালত আছে তোর সাবের কি তোর কোনো দরকার নেই এবং স্বার্থ পরের মতো কথা বলো না বাবা যেদিন তার সাথে পরিচয় হলো ভালোবাসা হলো তারপর থেকে একদিনও কি তার মধ্যে অহংকার দেখেছ কোটিপতি ছেলে হয়েও সে যখনই বাড়িতে এসেছে তোমার পাঁচই সালাম করেছে কোনোদিন কোনো জোরে কথা বলেনি ব্যাধবি করেনি প্রতিদিন তোমার মেয়েকে সে সহি সালাম মতো বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে সেদিন আমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবার পর তাকে হত্যা করা হয়েছে তার জন্য কি আমাদের কিছু করার নেই বাবা বাবা তোমরা কারা কারা তোমরা তোমার মেয়ে নাইট ক্লাবের লক্ষ্য ছিল আমরাই নাইট ক্লাবের লোক না না আমাদের নাইট ক্লাবের দরকার নেই তোমরা চলে যাও চিনতে পারবে তো ভুলে যাচ্ছ কেন এটা তোমার একার যুদ্ধ নয় এটা আমারও যুদ্ধ ঠিকানাটা আমি মুখস্থ করে এসেছি তাছাড়া তাছাড়া আমার কলেজের এক বান্ধবী থাকতো এদিকে তখন মাঝে মাঝে এখানে আসতাম বাড়িটা আমি ঠিকই চিনে নিতে পারবো স্বামী ডানি গিয়ে বামে যাও এখন বেঁচে আছে আপনার ছবি দেখেছি সাগর আর কথা বলবে না রানা আমরা অনেক দেরি করে এসেছি
তোমার জন্য আমার জন্য হ্যাঁ আমি পারতাম একাই ওদের সাথে লড়াই করতে তুমি সঙ্গে আছো বলে তাই পালাতে হচ্ছে যদি তোমার কোনো বিপদ হয় আমার বিপদের কথা ভেবে তুমি কেন পালাবে আমরা তোদের মুখোমুখি হতে চাই খুঁজে বের করতে চাই আমার আর তোমার ভাইয়ের হত্যাকারীকে রানা আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি কাছে আমার একটু চেনা জায়গা আছে আমি ওদেরকে সেখানে নিয়ে গিয়ে আটকাতে চাই প্রশ্নের উত্তর না চেদি তোমাকে মরতে হবে রানা এক মিনিট আমি কখনো কোনো মেয়ের গায়ে আঘাত করিনি তুমি আঘাত না করলেও আমি তোমাকে ঠিকই আঘাত করব। তোমার আঘাত রূপাই ফেরত দিতে পারবে আমি দেখোই না খামোখা তুমি চোখের পানি ফেলছো লোকমান তুমি কি মনে করো নীলা তোমাকে ভালোবাসত না লোকমান না সে তোমাকে ব্যবহার করার জন্য তোমার সাথে ভালোবাসার অভিনয় করত তার চোখ ছিল আরো উপরে সে অনেক বড় হতে চেয়েছিল লোভে পাপ পাপে মৃত্যু আর তাই হয়েছে নীলার জীবনে আমরা সব কথা আমি মানে দিলাম বস তাই আপনার একটা কথা জানাই রাহি মোর ভালোবাসায় কোনো খাইতা ছিল না তাই নীলার যে খুন হচ্ছে 
হ্যার দেখা যদি কোনো দিন পাই হেলে হ্যার কল জাডারে ফুটোয়ারে এলাম আস ফুটোয়ারে এলাম কিছুই বুঝতে পারছি না আমি মেটা কেন সময়কে মারলো কেন ইভা আমাদের আক্রমণ করলো কিছুই বুঝতে পারছি না মামুন জানালো পুলিশও দুই মৃত্যুর কোনো ক্লু খুঁজে বের করতে পারছে না পত্রিকা লিখছে মেটা নাকি নাইট ক্লাব পরিচালনা করত রানা সোমা মারা যাবার সময় কে যেন বলার চেষ্টা করেছিল মনে আছে তোমার হ্যাঁ সোমা নাইট ক্লাব শব্দটা উচ্চারণ করেছিল হ্যাঁ আমার মনে হয় মেটা যে নাইট ক্লাব পরিচালনা করত সেখানে গেলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারব ঠিক বলেছ
मालिक मालिक बस मालिक कारण कथा <laughs> कथा चाकर मे दूर स्वर्ण सब अधिकार आंकेल तुम जी तुम्हें भलि पुलिस हाजिर होते ना से लोकगुल्मान ठेक रखे तुम जामी तुम्हारे चले 
বাবুনের হাত থেকে আমার মেয়েকে বাঁচাও বাবা মামুন যাদের সঙ্গে তুমি এতক্ষণ লড়াই করলে ওরা তোমাদের সিকিউরিটি লোক তুমি জলদি যাও বাগান বাড়িতে আমার মেয়েকে বাঁচাও রূপা তুমি পুলিশ নিয়ে বাগান বাড়িতে আসো তোমার বাবা সেই চিৎ স্বামী পূরণ করব হাসি উনি কোনো চাকরের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাননি হবে না কোন চাকরের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না তোমার বাবার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী আজ মালিকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে বস একটু ঝামেলা হয়েছিল শেষ করে দিয়েছি আমি জানি আজ আপনার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে চাকর হয়ে নয় মালিক হয়ে আজ আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব হ্যাঁ মালিক হয়ে আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব বাবা ঠিকই বলেছিল তুমি একটা প্রতারক প্রতারণা করে তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ তুমি একটা ঘড়ি তুমি খুঁড় করেছো আমার বাবাকে আমি তোমাকে ঘেরা করি আমি তোমাকে ঘেরা করি হাসি বেমান না স্যার না আমি বেমান না আমি আপনার চাকর আপনার চাকর আপনার চাকর মালিক হবার ইচ্ছা যেমন পৃথিবীর সব চাকরে থাকে তেমনি আমারও ছিল আমারও আছে আমার সেই ইচ্ছা আমি পূর্ণ করতে যাচ্ছি না সেই ইচ্ছা তোর কোনোদিনও পূর্ণ হবে না অবশ্যই হবে একশো বার হবে হাজার বার হবে লাখো বার হবে কোটি বার হবে হতেই হবে কারণ আমি আপনার কাছ থেকে কোনো দলে সই করিয়ে নেব না যা সই করে আপনি আগেই সই করে দিয়েছেন ইয়াস মানে মানে আমার দেয়া যেসব ফাইল আপনি আগে সই করেছেন সেইখানে একটা সাদা কাগজও ছিল সেই কাগজে স্পষ্ট করে লেখা আছে আপনি এবং আপনার সন্তান মারা যাওয়ার পর এই কোম্পানির মালিক হব আমি ইয়েস আপনার ছোট ছেলে মারা গেছে আজ বড় ছেলে মারা যাবে তারপর ওকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি আমি জানি ও কথাটা ভালোবাসি ওর বাবাকে ওর ভাইকে এই জন্য কি তোকে বন্ধু ভেবে বুকে টেনে নিয়েছিলাম সারা জীবন নিজের পাশাপাশি রাখবো বলে তোকে নিজের কম আমি অস্বীকার করি না দোস্ত আমি কিছুই অস্বীকার করি না ভেবেছিলাম সারা জীবন বন্ধু হয়ে তোর পাশে থাকব কিন্তু হাসিকে ভালোবাসার পর ওর বাবা আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমি একে চাকর চাকর চাকরি করি তোদের কোম্পানিতে তখন থেকে মালিক হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি আমি তাই তোর গাড়িতে অবৈধ মাল রেখে আমি তোকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিলাম ভেবেছিলাম তোর অবর্তমানে কিছু টাকা পয়সা সরিয়ে আলাদা ব্যবসা করব আমি কিন্তু সব কিছু অনুপালন করে দিল তোর ছোট ভাই সাগর সবার সামনে আমাকে অপমান করে চাকর বলল সেদিন নাইট ক্লাবে গন্ডগোল হবার পর ওকে ফলো করেছিলাম বলে ফিরে আসার পথে আমাকে দেখে চল মারল চল কেন কেন তুমি আমাকে ফলো করছো আপনার সিকিউরিটির জন্য তুমি ভুলে যাচ্ছ তুমি চাকর আর আমি মালিক চাকর হয়ে মালিকের হুকুম অমান্য করছো ছোট ভাই छुटे गाइट क्लाब गंडगोल कथा किलार बाहन दिए खुन कर
তোকে আমি বেশি কষ্ট দেব না রানা তুই আমার বন্ধু তাই তোর কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে শুধু একটা গুলি করে দেব আরে বেমানের বাচ্চা তোর পিস্তল কোনো কাজে আসবে কিনা জানি না তবে এই মুহূর্তে কোনো কাজে আসবে না কারণ বাবার চেয়ে নেই সাক্ষীদের জবানবন্দিতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে মিথ্যে মামলার আসামি রানা আহমেদ ওরফে রানা বিরাট ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন এবং অপরাধীদের নির্মূল করতে পুলিশকে সহায়তা করেছে 
যেহেতু রানা বিনা দোষে আগেই কারাদণ্ড ভোগ করেছে সেহেতু এই আদালত তার জেল পালানোর অপরাধ বিশেষ বিবেচনা করে তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছে टेलीफोन शेष बार मत का फोन कर सागर डायलग चार दिन बोझा जा हेलो क्या अपनी का चाहिए शुद्ध जानते चाह जिज्ञेस कर मुखोमुखी তোর নাম্বারে টেলিফোন করব ঠিকানাটা জেনে রাখবি চলে ভাইয়া তোমার কি হয়েছে বলো তো কি আর হবে বল বুঝতেই তো পারছিস বন্ধুটা মারা যাওয়ায় মনটা খারাপ ও ভাইয়া খুশি ফোন করেছিল কখন 
কিছুক্ষণ আগে তোমাকে ডাকতে গিয়ে দেখি তুমি বাথরুমে বেশ কিছুদিন ধরে নাকি খুশির সাথে তোমার যোগাযোগ নেই আজই যোগাযোগ হবে আমি রেডিও বের হচ্ছি এরপর ফোন করলে বলিস আমি ওর ওখানেই রওনা হয়েছি আর শোন বাবা যেন ব্যাপারটা না বুঝে ভাইয়া একদিন না একদিন বাবাকে তো বলতেই হবে কেন যেন বাবা খুশিকে সহ্য করতে পারে না বলে বেহায়া বেসরম একা একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে আচ্ছা তুই বল এই যুগের মেয়েরা তো একটু ফার্স্ট হবেই তাছাড়া খুশির আপন বলতে কেউ নেই চাকরি করে একা না থেকে উপায় আছে যাই হোক বাবার অমতে কোনো কিছু করা ঠিক হবে না তুই একটু চেষ্টা কর না বোন বাবাকে একটু বোঝা ঠিক আছে বোঝাবো এই তো আমার লক্ষ্মী বোন আমি জানি আমার কয়েক দিনের অনুপস্থিতিতে আপনাদের নানান রকম সমস্যা হয়েছে ক্ষতিও হয়েছে সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আই এম সরি দুঃখিত ইংরেজিতে সরি ওই একটি শব্দ উচ্চারণ করলি সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় না হাসান সাহেব হতে পারেন আপনি কোটিপতি ব্যবসায়ী আমরাও ব্যবসায়ী আপনার কোনো ব্যক্তিগত কারণে আপনি আমাদেরকে ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারেন না আঙ্গুল নামান গিয়া সাহেব কার সামনে আঙ্গুল তোলার কথা বলছেন আপনি কার সামনে আহ মামন শান্ত হও কেন শান্ত হবো স্যার সামান্য একজন হোলসেল ব্যবসায়ী সে কিনা আপনার মতো বিশিষ্ট শিল্পপতির সামনে আঙ্গুল তোলার কথা বলে ওনার কোনো দোষ নেই মামন আমি ওনাকে বুঝিয়ে বলছি দেখুন গিয়া সাহেব সন্তান আপনারও আছে মনে মনে একবার ভাবুন তো সেই সন্তানের লাশ কাঁধে নিয়ে যাওয়ার কথা সরি স্যার এক্সকিউজ মি হ্যালো মামন ওই টেলিফোন নাম্বারটার ঠিকানা পেয়েছিস পেয়েছি তুমি গাড়ি কেন আসুন ভেতরে আসুন তবুটা তো ভালোই লাগছিল আবার আপনি করে বলা কি দরকার জানো সেদিন পাস থেকে নামার পর বারবার তোমার কাছে ঠিকানা চাইতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু লজ্জায় চাইতে পারিনি কিন্তু তুমি কি করে ঠিকানা পেলে তোমাদের টেলিফোন নাম্বার তো নাইন তাই না তার মানে তুমি তখন টেলিফোন করেছিলে হ্যাঁ নাম্বার পেলে কোথায় ওই যে বললাম আমার ছোট ভাই টেলিফোনে রিডেল চাপ দিয়েছিলাম তোমার ছোট ভাই এই নাম্বার ফোন করলো কেন সেটা তো আমারও প্রশ্ন তোমার ভাই কিছু বলেনি বেঁচে থাকলে তো বলবে মানে কারা যেন তাকে হত্যা করেছে কি সাংঘাতিক মারা যাওয়ার আগে সে কেন তোমাদের বাসায় ফোন করেছিল সেটা আমি জানতে চাই আচ্ছা তোমার ছোট ভাইয়ের নাম কি বলো তো সাগর সাগর সেই তো আমার ভাইয়ের বন্ধু তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তো আমি তাড়াহুড়া করে নানুর বাড়ি থেকে লোকাল বাসে ঢাকা এসছিলাম তোমার ভাইয়া কোথায় একটু আগে বেরিয়ে গেল জানো আমি আসার পর থেকে দেখছি ভাইয়া কেমন যেন আতঙ্কের মধ্যে আছে হাসি খুশি প্রাণবন্ত মানুষটা হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে টেলিফোন এলে আগের মতো দৌড়ে এসে ধরছে না আজ সে প্রথম ঘর থেকে বের হল তোমার ভাইয়ার সাথে আমার কথা বলে বলার কিছু থাকলে তো বলবো